ദിവ്യ പി ജോൺ സന്യാസാർദ്ധനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഏഴിന് തിരുവല്ലയിലെ കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിലെ കിണറ്റിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി പിന്നെ കേരളത്തിൽ നടന്നത് സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ജഡ്ജിമാർ മൃതദേഹം കിണറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ചുരിദാറിന്റെ ബോട്ടം ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് വ്യാജ പ്രചരണം സാരിയാണ് ധരിച്ചിരുന്നതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചാനൽ ചർച്ചകൾ മഠത്തിലെ കിണറുകൾ മൂടണമെന്ന് പരിഹാസം മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കുന്ന ദൃശ്യം നിയമവിരുദ്ധമായി പുറത്തുവിടുന്നു വനിതാ കമ്മീഷൻ സടക്കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഉടൻ എസ് പി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം സ്വയം പ്രഖ്യാപിത മനുഷ്യാവകാശകന്റെ പരാതി കേട്ടപാടെ ഡി ജി പിയുടെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ ഉത്തരവ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ സന്യസ്ത്രയെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അവഹേളിച്ച് അശ്ലീല സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ വിളയാട്ടം പുരോഹിതരെ സംഭവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കള്ളക്കഥകൾ ആരെയും കന്യാസ്ത്രീകളാക്കാൻ വിടരുതെന്ന് ഉപദേശം നിരീശ്വരവാദികളും മതതീവ്രവാദികളും സഭാവിരുദ്ധരും മഞ്ഞ ഓൺലൈനുകളും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇടപെട്ട് പോസ്റ്റും തെറിയും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആഘോഷമായിരുന്നു സ്റ്റെഫ്റ്റ് സിയാനോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് യു കെ സ്വദേശിനി കൊല്ലം അമൃതപുരി മഠത്തിലെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് ആദ്യ ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ പിന്തിരിപ്പിച്ചു പക്ഷേ വൈകിട്ട് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ വീണ്ടും ചാടി പിന്നെ നടന്നത് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരണമെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോവാൻ ആവാത്തതിന്റെ മനോവിഷ്മം ഉണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് മാനസിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചിരുന്നതായി അധികൃതർ ചാനലുകാർക്ക് ആവേശമില്ല ചർച്ചയില്ല ലൈവില്ല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്ല മഠത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കണമെന്ന ആക്രോശമില്ല സന്യാസിമാർക്ക് ചീത്തവിളിയില്ല ആരും ഇങ്ങനെയുള്ള മഠത്തിൽ പോകരുതെന്ന കുത്തുവാക്കില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ചില്ല വനിതാ കമ്മീഷനില്ല മൃതദേഹം നീക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചില്ല ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തെ ചൊല്ലി തർക്കമില്ല കാരണം ഇവിടെ മരണം ചാടിയ ആളുടെ മനോനിലയുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു നല്ലത് മനുഷ്യ മനസ്സ് ഒരു പ്രഹേളികയാണ് വ്യക്തികളുടെ മാനസികാരോഗ്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത്തരം ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറും അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ സ്ഥാപന അധികാരികളെ കുറ്റക്കാരായി വിധിക്കുന്നതും ചിത്രീകരിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും ഉചിതമല്ല എല്ലാ കഥകളുണ്ടാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിതറുന്നതും മര്യാദയല്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ കത്തോലിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ജീവനൊടുക്കിയവരുടെ മനോനില പലരും പരിഗണിക്കാറില്ല അതിൽ സഭാ നേതൃത്വവും സ്ഥാപന അധികാരികളും മാത്രമാണ് കുറ്റക്കാർ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ കത്തോലിക്കരുടേത് ഒരു പ്രത്യേകതരം ജീവിതമാണല്ലേ കേട്ട്സി ജോൺസൺ പൂവന്തുരുത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് കോട്ടയം